गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल दिस डे बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ थैंक यू सो मच डे हैज टू बी द बेटर बेटर देन येस्टरडे एवरी टुडे हैज टू बी बेटर देन येस्टरडे इज़न दैट अ ग्रेट अफर्मेशन टू डू दैट टुडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ एंड इट विल बी लाइक यू नो ब्यूटीफुल अनफोल्डिंग नाइस सरप्राइजेस लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस लॉट्स ऑफ जॉय विक्ट्री सक्सेस एंड एवरीथिंग दैट वी पुट अ हैंड इनटू so that is the kind of days we want and that is the kind of life we want because every day has to be a celebration and every moment has to be a celebration we have to take our life to that extent and it is not very difficult you know with the help of all these books that we study this is so easy for us to make every moment every hour a celebration and firstly to recognize that you know because all this keeps happening you know that beautiful appreciations and compliments someone helping us समन मेकिंग इट ईजी फॉर आर समन कुकिंग फूड एंड गिविंग टू आर्स खाना कभी कभी बहुत अच्छा बन जाता है कुछ ना कुछ मतलब सब ऐसे होता रहता है लेकिन उसको रिकोगनाइज करके उसको एक्नोलेज करके उसको उसके लिए थैंक यू बोलना सो रॉन्डा बर्न ने हमको ये सिखाया है बुक्स में दैट से थैंक यू बिफोर एंड आफ्टर है ना बिफोर एंड आफ्टर सो बिफोर ऑफकोर्स इन द मॉर्निंग बी से थैंक यू टू अलॉट ऑफ थिंग्स वी गॉट आर जर्नल स्केप्ट यू नो ऑलवेज बाई आर साइड्स All of that, लेकिन जब हो जाए छोटी सी चीज भी अगर बहुत सुंदर स्टारी नाइट दिख रही है और ब्यूटिफुल स्टार दिख रहे हैं स्टार लिट्स का तो उसके लिए भी थैंक यू बोल रहा है दैट वाओ दिस इज सो अमेजिंग सो अप्रिसिएशन लाइफ हमको तभी देगी जब हम फुल फ्रिएशन में लाइफ को अप्रिशिएट करेंगे छोटी छोटी चीजें अच्छी सी खाली सड़कें जब मिली हैं जल्दी से आप कहीं पहुंच गए कहीं जा रहे थे थैंक यू बैंक गए और वहां पर काम बहुत आराम से हो गया तो बाद में थैंक यू तो बाद में भी थैंक यू बोलना हम सुबह तो कर ही देते हैं फिर हमारे हम सब सब कुछ अनफोल्डिंग हमारी बहुत ब्यूटीफुल होती है बट उसको बाद में भी जितनी बार भी हुआ है जैसे अगर आप कार से जा रहे हो एंड कोई बहुत लॉन्ग ट्रैफिक सिग्नल है जो बहुत देर की रेड लाइट्स होती है कई और वो आपको ग्रीन मिल गई तो उस ग्रीन लाइट के लिए एकदम से थैंक यू यूनिवर्स सो ये पावर बुक में ये डेप्थ सिखाई हुई है कभी अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो आई थिंक पावर बुक ऑलरेडी अगेन यूट्यूब पे है पावर बुक को बट आई वुड स्टिल रिकमेंड बिकॉज देर आर समुक्स आई से दैट यू कैन यू नो लिसन ऑन द यूट्यूब बट पावर बुक इज समथिंग यू नीड टू रीड आई मीन लाइक यू नीड टू रीड इट लाइक एज अ हार्ड कॉपी तो उसको एज अ लाइफ मैनुअल आप लोग ऑर्डर कर सकते हो और अगर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली चैलेंज आ रहा है तो मुझे बता देना मैं भेज दूंगी मत आपके एड्रेस पे मैं अमेजोन करवा दूंगी आई एल पे फॉर इट बट देन यू नो दैट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर अस और बहुत पावरफुल बुक है तो उसमें हमको ये सिखाया है कि जिंदगी के जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना जैसे कोई चीज है एकदम से आपको सुंदर सा मून नजर आया इवन इफ इट इज अट मून यू नो जैसे ईद का चांद होता है पतला वाला छोटा सा बट वो बहुत सुंदर लगता है सो उसके लिए थैंक यू बोलना लोग नजर आ रहे हैं कोई हंस रहा है बात कर रहा है तो बोल रहा है वाह थैंक यू यू नो लाइक फॉर फॉर विटनेसिंग दिस काइंड ऑफ सच अ नाइस हेल्दी स्माइल एंड कॉन्वर्जेशन दैट टू पीपल टॉकिंग टू इच अदर सो दिस इज हाउ लाइफ इज एंड देन लाइफ बिकम्स अ सेलिब्रेशन है ना इफ यू कीप ब्रूडिंग एंड वाइनिंग देन लाइफ इज नेवर अ सेलिब्रेशन सो इट्स लाइक रिकोगनाइज दीज लिटल थिंग्स लिटिल मोमेंट्स दैट लिटिल जॉय इन लाइफ एंड समबडी सेट हाई टू आज uh that little appreciation that you know wow this happens and then you appreciate that you know you say thank you for that if you get some great food to have you know like koi bhi cheez acha sa pani mila hai peene ke liye uske liye saaf pani mila hai uske liye thank you so is tarah se this is how life becomes a celebration so ye sare tools in fact aaj ka jo hamara topic hai uska naam hi magic formula hai aur usme hum sikhenge ki किस तरह अपने दिमाग को ट्रेन करके डेलिबरेटली सेइंग थैंक यू डेलिबरेटली क्रिएटिंग दैट थॉट दैट इज अ गुड फीलिंग थॉट यू नो सो डेलिबरेटली इनिशियली करना पड़ता है फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड धीरे धीरे दैट बिकम्स अ हैबिट बिकॉज हैबिट इज नथिंग बट समथिंग दैट वी कीप रिपीटिंग इट्स अ थॉट दैट वी कीप रिपीटिंग दैट बिकम्स अ हैबिट सो अगर ये वाला थॉट हम रिपीट कर रहे हैं माई लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड इट्स अ सेलिब्रेशन लाइफ इज सो ईजी एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी आई एम इन द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ you know like life is so beautiful um i i lose my body fat with ease i'm i'm you know like toned and slender i have a toned and slender body my immunity is excellent i'm always healthy my body repairs itself so quickly 
you know so all these things or oh, my hair is very beautiful my hair is constantly growing and becoming dense and thick and healthy so these are the kind of repeated uh, you know thoughts that we need to have and uh, kind of strive and be deliberate about thinking these instead of dwelling in things that are so unpleasant and that are not happening according to our liking so usme bhi wo fir fir exam aayega ki wo aisa kuch moment aayega jisme aapki frequency low ho rahi hai lekin deliberately apne deliberately apne aap ko utha ke wapas uh, thank you mode mein aa jao because agar aapko solution chahiye us problem ka jo aapke sath chal rahi hai solution to tabhi aayega jab aapki frequency achhi hogi matlab perfect solution tabhi aayega jab frequency achhi hogi agar aap misery mein dwell kar rahe ho तो आपको सोल्यूशन भी वैसा ही आएगा और पांच और प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाएंगी सो वन वॉज ऑलरेडी देर नाउ यू हैव फाइव मोर टू हैंडल वाई बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट फ्रीक्वेंसी सो दैट्स व्हाट वी आर स्टडिंग टुडे एंड दिशा मैम प्लीज मेक मी द को होस्ट या Ma'am, this aunt is reading the second book. अच्छा, Tanvi is reading the first one. <laughs> Tanvi, yes, मैं आपके बारे में सोच ही रही थी, because it's been a while I've heard from you, and I was wondering. I thought that I'll give you a call and kind of check on you कि सब ठीक चल रहा है. Yes, ma'am. Thank you so much. Good morning, everyone. Good morning. So, this aunt and Tanvi are friends, and I all still working in the same office. No, we were never in the same office. But so you kind of introduced him, no? I met him through Buddhism. Acha, okay, okay. Hanji, tell me please. Magic okay. formula. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Ibn Kaladin al Mukammadama, scholar and statement. Ancient myths and legends say. that to bring forth magic a person must first say the magic words i quote oh, bringing forth magic from the gratitude works in the same way and the first you must say the magic words thank you i cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life to live in gratitude to experience the magic in your life thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words they need to become your identity thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams the magic formula point 1 deliberately think and say the magic words thank you point 2 the more you deliberately think and say the magic words thank you the more gratitude you feel point 3 the more gratitude you deliberately think and feel the more abundance you receive so gratitude is a feeling so the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can because it is a force of your feeling that accelerates the magic in your life newton's law is one for one what you give what you give you receive equally that means that if you increase your feeling of gratitude the results in your life will expand to be equal to your feeling the truer the feeling the more sincerely grat- grateful you are the faster your life will change when you discover how little practice it takes how easy it is to incorporate gratitude into your daily life and when you see the magical results for yourself you will never want to return to the life you used to live if you practice gratitude a little your life will change a little if you practice gratitude a lot every day your life will change dramatically in and in ways that you can hardly imagine 
या सो दिस इज द मैजिक फॉर्मूला विच इज गिवेन सो सारे फॉर्मूलाज हमने फिजिक्स के मैथ्स के बहुत सारे पढ़े हुए हैं बचपन से लेके बट ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है कि अगर जिंदगी में जादू देखना है और जादू का एहसास में रहना है पूरे टाइम की लाइफ इज सो अमेजिंग एंड देर आर ब्यूटिफुल एंड फोल्डिंग इन अ लाइफ एंड वी आर ऑस्ट्राक यू नो दैट हाउ इज दिस हैपनिंग वाओ यू नो लाइक इट्स लाइक दैट सो उसके लिए वी हैव टू फर्स्ट से थैंक यू सो इट्स लाइक ऑलवेज अ पर्सन मस्ट फर्स्ट से द मैजिक वर्ड्स यू मैजिक वर्ड्स आर थैंक यू और पावर बुक में हमने ये भी पढ़ा है दैट यू नो लाइक कि सबसे बड़ी प्रेयर यही दो वर्ड्स होती है थैंक यू इससे बड़ी कोई प्रेयर नहीं होती है सो so, ये लिखा है ऑफ कोर्स लाइक सारी रिलीजन ने उसको स्टैम्प भी किया हुआ है है ना इसमें आगे भी जाके जो है सो इस्लाम हैज सेड दैट यू नो लाइक थैंक यू बोलना कितना पावरफुल होता है बुद्धिज्म में ग्रेटिट्यूड की बहुत सिग्निफिकेंस होती है हिंदुइज्म में तो बहुत ज्यादा है सो डिफरेंट रिलीजन हैव स्पोकन अबाउट द पावर ऑफ सिंग थैंक यू क्रिश्चियनिटी जीजस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म एवरी मेरिकल सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज लाइक इतनी पावर होती है इन शब्दों में सो एवरी वर्ड हैज गॉट अ वाइब्रेशन है ना डॉक्टर मसारो अरे अब क्या नाम था उनका आई एम जस्ट गेटिंग यू नो so if anyone if anyone remembers his name dr masao jo japanese the to unhone words ki power pe kiya tha na water ki frequency aur words ki power ko prove kiya tha that how quickly water absorbs and uh, so he had said that kisi water pe unhone likha tha love ek pe likha tha hate ek pani pe likha tha kuch aur you know um, bad words likhe the और इस उसके बाद उन सारे पानी को क्रिस्टलाइज कर दिया था मतलब फ्रीजर में रख दिया था तो वो बर्फ बन गए थे उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसका स्ट्रक्चर स्टडी करके फिर उन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी कि जिन पे लव लिखा हुआ था उसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स बन गए थे स्ट्रक्चर वाइज और फिर जो बाकी हेट था उसमें अजीब सा यू नो स्कैटर्ड सा कुछ था सो वॉटर यू नो constantly attracting our frequency and the words have a power you know more than water ka to humko pata hi hai the water technique but more than that we realize that the words have got an immense power so agar hum words pe apne aap ko hook kar lenge suppose prosperity success amazing health brilliant so all these little words will start exerting the influence in our life because every 100 trillion cell of our body is listening to these words because cells have got water है ना सेल्स के अंदर क्या होता है फ्लूड साइटोप्लाज्म होता है जो पानी होता है पानी उन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को कैच करता है तो जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट था कि वर्ड उस पर लिख दिया था लव और उसमें ब्यूटीफुल क्रिस्टल फॉर्मेशन और फ्लावर्स की फॉर्मेशन हो गई थी वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी जब वर्ड यूज होते हैं उनकी पावर की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं सो हेंस चूजिंग द वर्ड्स एंड यूजिंग द वर्ड्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू it has got a very immense power i mean you could say that you know in terms of your body absorbing these words thank you so use this word more sometimes if you are not in a condition to speak apne man mein thank you thank you ki chanting kar lo you know even that will make your frequency and your vibration very high and you will see a perfect solution or beautiful unfoldings that's good that's going to happen in the life so this is what it says the power of thank you and of course like isme ronda burn ne likha hua hai unko pata hai ki kabhi kabhi humko zabardasti thank you bolna padega kyunki kabhi kabhi dil se nahi nikalta hai na kuch situations aisi hoti hain jahan se dil se nahi nikalta hai thank you kuch log aise hote hain जिन्होंने हमको बहुत दुख दिया होता है मे बी वी हैड लॉट ऑफ टीयर्स इन आर आईज बिकॉज ऑफ देम और दे हैव ह्यूमिलिएटेड अस सो उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा थैंक यू है ना मतलब तो उनके लिए फिर डेलीबरेटली थैंक यू निकालना पड़ेगा हमको निकालना तो पड़ेगा आफ्टर ऑल इट इज आर लाइफ है ना उस पर्सन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन हम अपनी लाइफ क्यों खराब करें उनकी वजह से सो so, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे सो so, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए हम डेलीबरेटली थैंक यू बोलेंगे और जब भी उस पर्सन का चेहरा या उस पर्सन की कोई बात सामने आएगी या फिर कोई टेक्स मैसेज सामने आएगा दैट वॉज नॉट दैट प्लेजेंट उस वक्त हम अपने आप को थैंक यू बोल देंगे दैट थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल लाइफ थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ अबांडेंस एंड लग्जरी थैंक यू दैट आई हैव अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ थैंक यू फॉर दिस थैंक यू फॉर दैट एंड ओनली थैंक यू सिर्फ थैंक यू भी बोलते हो उसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है सो दैट्स वॉट इट इज लाइक सो इसलिए दीज टू वर्ड्स हमको कभी कभी डेलीबरेटली बोलने पड़ेंगे टिल द टाइम दे बिकम अ पैटर्न इन द सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे फिर उसके बाद नई मुश्किल आएगी फिर कोई दुश्मन दुश्मन जैसा दिखता नहीं है 
फिर यही लगता है कि वो ये तो मेरा टेस्ट है यू नो यूनिवर्स इज टेस्टिंग मी और जब भी टेस्ट ही होता है हमने अभी पढ़ा था ना आई थिंक तीन चार दिन पहले दैट समथिंग गुड इज अबाउट जस्ट समथिंग गुड इज जस्ट अबाउट टू हैपन यू नो सो जब भी कुछ नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो हमने हीरो बुक में पढ़ा था जो सारे हीरोज ने एक ही चीज बोली थी कि कभी भी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू आर लाइकिंग एंड समथिंग विच इज एन एडवर्स सिचुएशन दैट्स व्हाट वी फील एट दैट टाइम बट दैट मीन्स दैट एक बहुत बड़ा लाइफ का दरवाजा आपके सामने खुलने वाला है यू you नो know, जिसमें से गोल्डन सनशाइन आएगी सो so, जब भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला होता है या कोई चीज कोई बोल्डर आपकी लाइफ का मतलब एक बड़ा सा रॉक जो होता है वो अगर आपकी जिंदगी से हटने वाला होता है उसके पहले कहते हैं ना नाइट इज डार्क इज बिफोर द डॉन सो द नाइट इज एक्चुअली डार्क इज बिफोर द डॉन जब डॉन का ब्रेक जब सुबह की सुनहरी सनशाइन uh, हमारी जिंदगी में आने वाली होती है उसके पहले नाइट थोड़ी डार्क हो जाती है ठीक है बस उस मोमेंट को एंड्योर कर लो बस वो बस इट इज जस्ट अबाउट टू सो ये हीरो बुक में लिखा हुआ था दैट समथिंग गुड इज जस्ट अबाउट टू हैपन You know, इसीलिए वो नाइट इज डार्क इज बिफोर द डॉन है सो दैट इज हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ सो इसीलिए डेलीबरेटली कर लो कभी कभी गुस्सा भी आएगा वर्क प्लेस अच्छा नहीं लगेगा बिजनेस में थोड़ा सा लो हो जाएगा बट वो बिजनेस लो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको लाइफ का सबसे बड़ा क्लाइंट मिलने वाला है है ना तो वो एंड्योर करना होता है सुनीता ने वो एक्सपीरियंस शेयर किया था ना जब वो शी हैड अ बिजनेस ब्रेक डाउन एंड that she was having some business breakdown and then she told me that you know these thing this area of my life is just not moving in fact wo niche ja raha tha to maine sunita ko ye kaha tha usko bola tha 108 times 21 days likhne ke liye um and on the, see agar agar wo 20th day ko bhi chhod deti likhna ki nahi mujhe time nahi mil raha because she is a very party person i mean we are very different that way she parties a lot and i like a nice quiet evening i love spending time with myself especially during the weekdays okay while i love to party i'm a party person to travel a lot and party a lot but generally i try and balance and you know monday to friday i'm generally home uh, spending time with myself quiet evenings and uh, reading something writing blessings watching some nice love movie and you know just with my drink or something that's how i love to spend my evenings after work so now with her schedule you know like uska bahut tight rehta in the sense ki बिजनेस से आके भी शी इज गॉट लाइक मिलियन एंड वन फ्रेंड्स एंड यू नो लाइक सबके साथ में पार्टी करना एंड ऑलवेज आउट एंड दिस दैट यू नो लाइक नाइस पार्टी पर्सन सो वेरी दैट काइंड ऑफ यू नो फ्लावरी पर्सनैलिटी यू कुछ से सो उसको मैंने बोला था कि तुमको एक सौ आठ बार लिखना है और अच्छे अच्छे सेंटेंस हाँ इट वॉज नॉट जस्ट थैंक यू पूरा मतलब उसकी एक्सरसाइज उसको बहुत टफ एग्जाम देती हूँ मैं हमेशा सो so, वो ट्वेंटी वन डेज मैंने कहा था कि ये तुमको ये करना है इस इस जो भी उसकी सिचुएशन थी उससे रिलेटेड एंड ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट डे शी गॉट अ थ्री पॉइंट फाइव सी आर ऑर्डर ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट डे इट डिड नॉट हैपन टिल ट्वेंटी सो शी हैड टू एंड योर दो ट्वेंटी वन डेज वॉट इफ शी हैड लेफ्ट ऑन द नाइनटीन देन शी वोट हैव seen that 21st day wala you know huge unfolding that the universe was waiting to give to her but she had to reach that level of gratitude to be able to have that kind of an experience and unfolding so these are real life examples that happen all around us hai na to isliye kabhi bhi give up nahi karna hai because dekho ab 3.5 crore ka order aur kahan pe matlab aap logo ko pata nahi hai uska situation kya tha so you know like wahan se us order pe aana aur 3.5 crore bada amount hota hai hai na bahut chota to nahi hota hum puri zindagi kabhi kabhi itna wo karke itna saving nahi kar pate hain so is tarah ka hota hai that's so beautiful right so we have to endure that phase when things were not things were not going right in a life okay It, they were very far from being right in fact you know so uh, it was like that so that's what we have to deliberately make an attempt to kind of move forward and you know have those beautiful unfoldings that are waiting to pop into our life you know it just that that little stretch which is giving us an issue kabhi kabhi complacency aa jati hai kabhi kabhi outside se resistance aata hai आपका वक्त इतना बिजी हो जाता है कि आप कर ही नहीं पाते हो कभी कभी अंदर से वो आता है कि क्या करूं मेरी जिंदगी में तो कुछ हो नहीं रहा मेरा तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा कभी कभी उस तरह से आता है तो वो बार बार जो डिप्स आते हैं और हर बार आप फेल हो रहे हो ठीक है हर बार एग्जाम हो रहा है यूनिवर्स टेस्ट ले रहा हो हर बार आप फेल हो रहे हो तो आपका रिटेस्ट होता है फिर से वो वाली प्रॉब्लम आएगी आप फिर से फेल हो गए फिर से तीसरी बार आएगी फिर उसके बाद और यूनिवर्स के अटेम्प सिर्फ थ्री नहीं होते हैं है ना जैसे बाकी 
चीजों में होता है ना जैसे हम लोग का भी जो फेलोशिप का वो होता है एग्जाम या जो नेट के एग्जाम होते हैं उसमें आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही देते हैं यूनिवर्स आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स देता है इट जस्ट दैट एग्जाम बिकम्स हार्डर एंड हार्डर विद टाइम पहले बार सबसे इजी एग्जाम आया था आप उसमें फेल हो गए ठीक है उसके बाद और डिफिकल्ट एग्जाम आएगा आप उसमें भी फेल हो गए फिर तीसरी बार और डिफिकल्ट आएगा उसमें भी फेल हो गए फिर चौथे में बहुत ही डिफिकल्ट आया लेकिन तब तक आपको अकल आ गई थी एंड आप उसमें पास हो गए अब वेट करो कि आपको आपको साढ़े तीन क्या आपको दस करोड़ का ऑर्डर मिलेगा एंड टेन सी आर विल कम इन टू योर अकाउंट ओके दिस इज हाउ ब्यूटिफुल द लाइफ इज तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहली बार में ही पास हो जाओ मत जाने दो उस लेवल का एग्जाम जिसमें यू नो यू माइट जस्ट गेट क्रश और क्रम्बल्ड सो पास दैट ग्रेड वन लेवल ऑफ एग्जाम ओके विद अ लॉर्ड ऑफ ग्रेस एंड विद ग्रेटिट्यूड सो छोटा प्रॉब्लम है ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड के साथ उसको क्लियर कर लो डेलीबरेटली बोल बोल के डेलीबरेटली बोलना पड़ेगा प्रॉब्लम में ऐसे दिल से तो निकलेगा नहीं तो रौंडा बन समझती है हमारा हार्ट उनको पता है कि जब बहुत ज्यादा कुछ इश्यूज चल रहे हैं उस वक्त नहीं लिखा जाता लेकिन आप सब लोग इतने डायमंड बन गए हो ना मैं बार बार ये चीज रिपीट करती हूँ कि मुझे इतना सीखने को मिलता है सबसे दैट इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है और आप लोग थ्री थर्टी थ्री टाइम्स फाइव हंड्रेड टाइम्स थाउजेंड टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख लेते हो आई मीन विच इज एक्चुअली अमेजिंग सो हाउ कैन दैट प्रॉब्लम ही डर जाएगी हमसे यू नो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है दैट जो भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में जो इशू चल रहा है वो डर जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी से क्योंकि वी आर टोटली अलाइन विद अ यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी सो ऑब्वियसली वी विल हैव अमेजिंग एंड फोल्डिंग्स ओके बट दस ऑलवेज यूनिवर्स ऑलवेज हैज द राइट टाइम फॉर अस टू डू दैट You know, this is always there. वो जो सही दिन होगा ना उस दिन वो अनफोल्डिंग हो जाएगी और देन इट विल बी लाइक वाव यू नो हाउ डिज दिस हैपन सो दिस इज हाउ बस अभी डेलीबरेटली बोलते रहो अगर प्रॉब्लम आ रही है इनफैक्ट इट से दैट थैंक यू नीड्स टू बिकम योर आइडेंटिटी सो आर आर आइडेंटिटी मी एज दीप्ति माई आइडेंटिटी इज एज दीप्ति सो थैंक यू नाउ हैज बिकम माई आइडेंटिटी यू नो जस्ट सेंग इट आई विट नॉट एज एन एग्जाम्पल सो इफ इट इज तनवी रीडिंग सो तनवीज आइडेंटिटी इज थैंक यू दैट शी इज अ ग्रेटफुल पर्सन बींग इज ग्रेटफुल ओके सो दिस इज हाउ वी नीड टू बिकम सो बिकम द पर्सन वॉट वी वॉन्ट टू सी इन आर लाइफ एंड देन इट इज इट से थैंक यू इज द ब्रिज फ्रॉम वेर यू आर नाउ टू द लाइफ ऑफ यूर ड्रीम्स okay so we want to live a life of our dreams you know too good to be real types why not when we have all the tools and mechanism to do it why not why not you know like every dream exceeds our expectations everything has to exceed our expectation if our expectation was 10 cr then we better get 50 okay you can fight with the universe for that universe loves arguments it, it loves that we tell that what is this why didn't you give it to me when when you know that i need this right now you have to give it to me i'm waiting okay you get talk to universe like that universe loves all these kind of things you can ask questions you will get the answers and very beautifully so so this is how we have to move forward in life so magic formula yahi hai deliberately think and say the magic words thank you deliberately bolo nahi bhi dil se nikal raha hai to bolna padega theek hai the more you deliberately think and say the magic words thank you more gratitude dheere dheere na aadat pad jati hai aur fir dil se gratitude dikhne lag jayega jaise humko ab dikhta hai na choti choti cheezon mein gratitude dikhta hai sunrise dekhenge to it's like wow pehle sun to roz hi ugta tha hai na kahan humne itne dil se itna celebrate hi nahi kiya har sunrise ko celebrate karte hain har phool dikhta hai beautiful flower uske color ko appreciate karte hain us bloom ko thank you bolte hain fir khub ek garden nazar aata hai jisme khub sare yellow yellow flowers hain un sab ko dekh ke lagta hai wow nazar hi ab us taraf jati hai jahan pe beauty abundance aur luxury hai nazar hi ab us taraf jati hai wow this is so beautiful wow that's so beautiful pehle to nahi hota tha pehle bhi to starry nights dekhe hai bachpan mein hum sab chhat pe sote the है ना जो लोग भी यहाँ पे 35 फाइव ईयर्स प्लस है वो लोग छत पे सोते थे पहले छत पे दिखते थे बहुत सुंदर स्काय दिखता था ठीक है लेकिन कभी भी ऐसे तारे देख देख के दिल से वाओ थैंक यू व्हाट यू नो यूनिवर्स इज ब्लेसिंग आल से दिस इज सो ब्यूटीफुल व्हाट अ साइट कभी ऐसे बोला नहीं है ना जैसे कोई कोई भी चीज छोटी 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 बड़ी हर चीज में हमको थैंक यू नजर आ जाता है अब वाई बिकॉज अब हमको आदत पड़ गई है इट इज बिकम अबिट एंड मोर ग्रेटिट्यूड कम्स दिल से निकलने लग गया है और जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपके दिल से निकलेगा जितना ज्यादा आप डेलीबरेटली थिंक करोगे फील करोगे उतनी अबेंडेंस हमको मिलती मिलती जाएगी ठीक है सो दैट इज वॉट सो वी हैव टू वर्क ऑन अ फीलिंग फ्रीक्वेंसी छोटी छोटी चीजों में थैंक यू निकालना सो दैट इट से इज दैट ग्रेटिट्यूड इज द फोर्स and you know the force of your feeling that accelerates the magic in your life so gratitude is feeling basically right 
and that accelerates the magic in your life. So that is what if you constantly be in that zone, in that frequency, we will see amazing unfoldings happening before our, our eyes and which is so beautiful. So Newton ka example diya, why ki Newton bolte hai na, for every action there is an equal and opposite reaction. So yeh unki third law of motion hai. So wo bolte ki jo energy hamari life se radiate hogi, wo multiply hoke vaapis hamari zindagi mein aayegi. Agar aap paise ki bhi frequency kisi ko de rahe ho, wo paisa aap hi ka hai, wo multiply, wo bless karega unko, kyunki aapne thank you bolke diya tha, ab wo bless karke jisko bhi aapne diya hai, multiply hoke vaapis aapki zindagi mein aayega. Because money is nothing but energy. Success is nothing but energy coming back to us. Okay. Or good health is nothing but energy coming back to us. So it is just that. So that's about it. You know, this is who we need to become. Or ye last wala jo mene highlight kiya wai green se. It just says that this is a line that I keep repeating throughout the book. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, a lot every day, we have to practice gratitude a lot every day. Your life will change dramatically, okay? And in ways that you can hardly imagine. So everything will exceed your expectations. You are praying for, say, a beautiful partner in your life because you want to get married or you want to maybe just live in with someone who's a beautiful person. And you will see that even that person will be way beyond your expectations. It will be like, wow, you know. So that is how beautiful it is. But, there should not be an iota of doubt and fear and worry and anxiety. And we have to get over those feelings to be able to see that person in front of our eyes. So, isiliye. So, practice gratitude a lot every day. So, every day is a keyword here because sometimes we practice gratitude, um, you know, but maybe just 10 blessings and rest of the day we are not doing much. So, but then it's not always writing. Okay. It's not always that you may have written 10. You may have written 10, but, uh, you know, living gratitude is very different. You can stay in the gratitude zone frequency. Mein sakte ho. Like when you've gone out, suppose you take a bus to your work, then you are saying thank you. You're feeling gratitude for that bus, which makes your transport so easy and you reach your place of work. Then the moment you reach your place of work, you're so grateful that you have a job and you have a beautiful office and you have a chair where you can sit and work and your laptop, you know, that you use to work. And then after that, of course, you have your colleagues with whom you have your lunch so you know it is like thank you for my beautiful co-workers with whom I eat my lunch and thank you for my lunch and thank you for the money with which you know like I can buy my lunch or cook or whatever so gratitude is part of life even if you're having a glass of water so for the glass it is thank you and for the water it is thank you that's what it is called that you know gratitude is now a pattern in my subconscious mind so when you say that gratitude is a pattern for everything so you may not have written so much of gratitude maybe you don't even have that kind of a time you know, people in India still would have time because they are domestic helpers. Hote hai, aur khana ke liye koi aara hai, kapde dhone ke liye koi aur aara hai, kapde sukhane ke liye aara hai, kapde utarne ke liye aara hai. You know, like, bhoot sare, safai, safai, everything is taken care of. But in the other countries, and some people may not have that kind of a luxury, ki itte sare log aake ghar mein khana bana rahe hai, ye kar rahe hai. Hai na? Toh phir, aise mein time aapko kam milega. Lekin gratitude, jab pattern mein hota hai, toh aapko har cheez mein thank you nazar aata hai. जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपको रोड के लिए भी थैंक यू आता है अपने पैरों के लिए थैंक यू आता है अपनी सांस के लिए अपने हार्ट के लिए थैंक यू होता है सो दिस इज हाउ यू हैव टू लिव ग्रैटिट्यूड यू नो लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग ऑफ कोर्स इफ यू राइटिंग एंड इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ टाइम नथिंग लाइक इट राइटिंग में नेचुरल इमेजरीज हो जाते हैं एंड धीरे-धीरे वो पैटर्न चेंज होने लग जाता है सबकॉन्शियस माइंड का एंड देन योर लाइफ विल चेंज ड्रामेटिकली कल हमने वर्ड पढ़ा था रेडिकली your life will, if you want a radical shift in your life, you have to practice gratitude every day. Ye humne kal padha tha, hai na? Aur aaj humne padha, your life will change dramatically. So radically and dramatically change ho rahi hai. And in ways that you can hardly imagine. Human brain can only see so much, you know. But when you are living gratitude, universe has to give you much bigger and much more. And with a very powerful intensity. So that is how beautiful life is if we start making gratitude a pattern in the subconscious mind. So yeah, about the magical book. Yeah, please read. Thank you. Magical book. Wo yehi wali magical book hai. Couch pe rakhi hoi hai. Jis mein se kub sara gratitude nikal raha hai. 
As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 35th President of the United States. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revol revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you can impregnate yourself and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have your life you have dreamt of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you're grateful for what you have and what you have received, the magical the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. The last six practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people dissolve problems and improve any negative situation or circumstances you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar because each of the practice has been specifically created to fit in your everyday life, whether it, work, it is work days, weekends, holidays or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go and then wherever you go, the magic happens. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back three days and repeat the practices again from there. Some practices are designed for the morning and Others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read in the night before because they begin when you wake. And I will tell you when to do this. 
you might want to read the next tip practices every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve. And you could do that practice three days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practice a week. The only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. Yeah, so it so talks about this entire book. It says that practice karna zaruri hai because practice is going to impregnate gratitude into our cells. Otherwise, it is very difficult. Without practices, agar sirf count my blessings kar rahe hai, lekin past ke liye abhi bhi graj hai. Uh, abhi bhi we have not thanked the people because of whom we are who we are today. Uh, especially our parents and people who have taken care of us. Some people are taken care of by the grandparents. Some people have been taken care of by their own parents. Uh, unse bhi humko kabhi kabhi grudge hoti hai. Or bhot natural hai, which is okay. Nothing is good and bad. But now what is the situation? Aaj kya situation hai? Have you been able to change that grudge into gratitude? Or have you worked on it? Have you worked on the relationship? Have you said thank you, felt thank you for your parents? Ki bachpan se leke abhi tak unhone hamara dhyan rakha hai itna beautifully. Khana bana ke khilaya hai, nai nai kapde hai, paise diye hai, bhoat kuch kiya hai. Aur parents ke alawa bhi bhoat loog hamari life mein aai hai. Kabhi kabhi best friends hoote hai, jinhone who been there when we needed them the most. Or they have propelled us to, you know, maybe aapki job kisi friend ki wajay se ho. Unhone aapko reference diya ho aur aap, आपको वहां पे जाके आपको जॉब मिली है कुछ भी है मतलब बहुत सारे पास में ऐसी चीजें हैं तो जब तक पास में जाके ग्रेटिट्यूड करके उन सारी चीजों को नेगेटिविटी हो सकती है पास्ट में यू you नो know, कोई ऐसी चीज में भी हेल्थ में भी वेल्थ जो भी सो so, उन सब के लिए जब तक हम ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तब तक आर ग्राउंड फॉर द फर्दर सोइंग ऑफ द सीड्स यू नो विल नॉट बी फर्टाइल इनफ सो फर्स्ट process is always to go back into our life bachpan se leke abhi tak till date and a lot of things you know in terms of money in terms of health in terms of relationships in terms of uh, the career that we've had in terms of our past employments jo humne kabhi business pehle kiya hai humne pehle kahin aur job ki hai jab tak hum un sab ke liye thank you karke acche se गुड एनर्जी के साथ अपने यू नो लाइक नहीं देते तब तक आगे का अच्छा नहीं होता है सो दिस इज हाउ दिस बुक इज डिजाइन इट विल टेक अस बैक इन द फ्लैश बैक यू नो बचपन से लेके व्हेन वी वर जस्ट से वन ईयर ओल्ड बेबी वी नो दैट हमारे नए शूज होंगे तब बहुत कपड़े थे वुलेंस थे यू नो कोई हमको रोज नहलाता था तो वो सारी चीजें स्कूल गए हर साल न्यू बुक्स आती थी न्यू शूज आते थे और फिर वहां से लेके अभी तक ऑल दो पीपल ऑल दैट हेल्थ दैट वी हैव एंजॉयड यू नो वि बिन एन एथलीट विव डन सो मेनी डांस प्रैक्टिस हमने मल्टीपल डेज टूगेदर की है तो बहुत कुछ जब तक हम पास्ट के लिए सैचुरेटेड ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तब तक हमारा फ्यूचर ब्यूटीफुल नहीं हो सकता ठीक है सो ये बुक ऐसे ही डिजाइन है फर्स्ट ट्वेल्थ चैप्टर्स इज ओनली अबाउट योर पास्ट एंड प्रेजेंट जो है और जो था यू you नो know, जो भी आप हो आज जिस वजह से हो उनके लिए थैंक यू करना है और फिर थर्टीन डेज से ट्वेंटी टू डेज तक आप अपने ड्रीम्स पे वर्क कर रहे हो ठीक है सिर्फ ड्रीम्स पे ही वर्क करना है और सारी वो चीजों को हमको ले आउट करना है जो जो हमारी ड्रीम लाइफ हम हमारे जिंदगी में लेके आएगा एंड देन फ्रॉम द ट्वेंटी थर्ड डे ऑनवर्ड्स ट्वेंटी थर्ड टू ट्वेंटी एट डे वी विल बी वर्किंग आई मीन बाय देन वी वुड हैव सैचुरेटेड ग्रेटिट्यूड इन आर बॉडी एंड माइंड एंड वी विल स्टार्ट यूजिंग आर लाइफ फॉर दी अदर्स एंड बाय ट्वेंटी थर्ड डे अगर आपने ट्वेंटी टू प्रैक्टिस बहुत डिलीजेंटली किए हैं तो ट्वेंटी थर्ड डे तक आप एक एल्केमिस्ट बन जाते हो अब आप जो सोचोगे जो बोलोगे आप लोगों को ब्लेस करोगे और वो सच हो जाएगा because you accrue that kind of powers of the universe that comes inside but that's only when you've kind of practice gratitude very diligently in everything in the food that you have in the water that you drink
drink, in the air that you breathe, in the people around you, in good things and bad things. So that is how this book has been designed. So there's always a step. And it's written that if someone is practice, you have to go three steps behind, three chapters behind. And then you have to restart. But we'll try not missing any of this thing. People who have completed this book once, twice, thrice, four times, they have felt a huge shift in their outcomes. Okay, so we'll also try to do the practices every day. Uh, so that's how beautiful it is. But by now, people who've been practicing unka already, I think, wo level a gaya hai. So yeah, thank you, Tanvi. Hum itna hi aaj And uh, we'll, yeah, we'll start from after the 28 days. What to do this is tomorrow. Thank you so much. Now we go to the next book, which is the hero. It will be read by the hero also. So uh, we are talking about how to, uh, you know, kind of saturate courage into our life and how to deal with fear. So fear se abhi tak hamari relationship aisi thi ki hum usko negative emotion bolte the. But it is not negative. You know, fear kabhi kabhi propel karta hai to protect ourselves and to take the right action. So that is okay. But don't dwell in that zone of fear. Don't retreat. Kal humne yehi padha tha. I'll just take you back to that sentence. So usme ye tha that uh, whatever kind of fear that may happen, but you don't have to dwell in it. You know, like usko aap usme raho mat. So that is what it is just trying to keep us. So don't get paralyzed. Ye wala tha. So all these people, these 12 people, 12 heroes ke baare mein, hum hero journey pad rahe na, taki in, in ki journey pad ke, we actually manifest the hero inside our life because there is a hero inside each of us. It's just that abhi hum ne us hero ko thoda se subservient bana rakha hai. So here, what it would mean is that all these people have been having fear. Kyunki in logo ne ye to bilkuli मतलब rags to riches story है ना तो इन्होंने तो बहुत उस लेवल से शुरू किया था जहाँ पे बहुत बड़ी dream थी इनके लिए दो वक्त का खाना भी मिलना you know for that also इनमें से कुछ लोग तो बिल्कुल वैसे you know like जो देते हैं food ऐसे you know उनसे खाते थे इनके पास खुद के पैसे नहीं होते थे तो जो मिलता था इधर उधर से खाना जो लोग देते थे उससे वो खाना खाते थे मतलब वहाँ से निकले हुए लोग हैं they have they are superheroes today they are the brands so they all said that, you know, these people did not allow their fear or doubt to paralyze them or stop them from achieving their dreams. So it's okay, but don't dwell in that fear. In fact, use that word challenge that, you know, it's it's a challenge. Now, that challenge means that I'm fighting it and I'm winning over it. That's what it means. So, yeah. Laird Hamilton. Yes, Jihiro, study up. Good, good morning, ma'am. Good, good morning, morning, everyone. People uh, led Hamilton. People say you're not scared. Actually, no. I think I'm the most scared. I'm scared of those big waves. But your imagination is always greater than the reality. Subjecting yourself to the thing you fear is probably the most important way of becoming acclimated to it becoming intimate with it and all of a sudden it doesn't have the power that it had in fantasy movies you see the hero faces dragons or monsters that he or she has to slay to accomplish their quests in movies the hero's quest represents our life and what we have to go through in order to fulfill our dream. The monsters are the doubts and fears of our own mind. And just like in movies, we have to overcome them and not let them prevent us from fulfilling our dream. The very act of doing something that is out of your comfort zone slays the monster and dragons of fear and doubt on the very spot. Okay. So this is about the fear when Laird Hamilton said, so he was a surfer. So he he said that I was very scared of the waves. Obviously, kabhi -kabhi waves and tides itni zyada hoti hai in sea mein, that it becomes very difficult for the surfer to sail through it. 
सो ही सेट दैट आई वॉज आई डिड हैव फियर बट देन यू नो इन्होंने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए एंड ही इज अर्फ अ कोच नाउ एंड ऑल ऑफ दैट सो ही हैड टू ओवरकम दैट फियर ऑफ यू नो बिग सी टाइड्स एंड वेव्स कमिंग स्पेशली ओवर द फुल मून एंड ऑल बहुत हाई टाइड्स होते हैं बट देन इनका तो प्रोफेशन ही वही था ना दैट वॉज द स्पोर्ट आई मीन दैट वॉज हिज वे ऑफ लिविंग so earning a living you know so uh, he he said that yeah i mean but your imagination is bigger than the fear when you think that i am the best and i'm going to be or make a brand of myself or i'm going to enjoy the best of my health you know in full fruition i'm going to reach that level where i start receiving that kind of a money or if you have a career goal that you want a certain kind of an award you know which is very prestigious um, so don't give up on that okay go ahead and do it because we are born here to achieve success and that is a thing that we must so he says that you know imagination is bigger than fear you don't have to worry about anything i mean just overcome so this is what he is explained later That, uh, जैसे मूवीज में जो हीरो होता है वो मॉन्स्टर्स के साथ या विलेन के साथ लड़ाई करता है सो so, वो विलेन जो होता है या जो मॉन्स्टर होता है दैट इज फियर एंड डाउट तो उनको तो डिफीट करना ही पड़ेगा बिकॉज जो हीरो है वो लूज तो नहीं होता अ हीरो इज नॉट ग्रम्पी अ हीरो इज नॉट सिटिंग ब्रूडिंग वाइनिंग कंप्लेनिंग क्राइंग मैं ये नहीं कर सकता वो विलेन तो बहुत पावरफुल है है ना हम देखते हैं कि वो हीरो एक एक लगाता है <laughs> विलेन को और वो विलेन गिर जाता है चाहे वो कितना भी पावरफुल हो so we have to take out that hero from our life because we have that in us and there are so many of us who already done it who are still doing it who are striving to do it who who are striving to be super achievers because all of us have to become super achievers in our own way in whatever area of challenge that we may have right now it could be in terms of health it could be in terms of relationship it could be in terms of the career it could be in terms of money it could be in terms of wanting to buy a house it could be in terms of re- re- uh, you know like reaching a certain level of success in your life so that you can start helping the others it could be your endeavor to open a, an old age home it could be an endeavor to open a children's like you know like um, a place where all the kids can come and stay enjoy and they get free tuitions and all of that so whatever it is of your i mean it doesn't always have to be for someone else aapki dream agar apne liye hai na ye bhi bahut badi cheez hai apne aap ko bahut value dena by wanting to achieve something in your life is giving the highest respect to life okay so when you give a highest respect to life life will give you that kind of a respect by giving you rewards and you know a big things beyond your imaginations that's how it is so it says the very act of doing something that is out of your comfort zone so success is always come i mean success always comes out of your comfort zone you know it is always like that you have to do a little more for every day so you know when i read all these things i try to put them into practice so much um every day of my life like yesterday uh, i you know because of certain reasons i had not slept much also because my um younger son had his flight to bangalore and that that flight became like quite matlab raat ko 3 baje thi suddenly humne dekha aur fir obviously i had not slept so bhai ye tha ki you know study saath mein karna tha fir and then all day long i was busy i've been working from an office which is very very far from my house and um, then in the morning after the session i was wondering that should i go back and sleep for uh, like 30 minutes because body wanted that maybe uh, and second option was to go to the gym because i had decided that i am going to work out for 6 days a week minimum and do strength training because that is what my body needs right now and i had only so much time so then i thought that okay you know hero say so kehte hai na there is an angel and a devil inside us so devil bolta hai ja yaar so ja ek ghanta uske baad uthke na ke chale jana office doesn't matter aur wo angel andar se bol raha tha ki come on i mean like it's one day mein kya fark padta hai just go to the gym and you don't have much time to just do that 20 25 minutes of good strength training like a quality workout go and do that that will serve you better that will give you a lot of energy for the day okay but that monster was overtaking the angel inside me and kept telling me that go and sleep and just be restful so i thought that no a hero would have actually let the angel take over and then i immediately wore my shoes and then i was off to the gym and i did such an amazing workout that actually left me so energized for the whole day that i was so up and about and active till till you know till the time i slept yesterday 
So this tussle is always happening. Are you letting your monster take over or are you letting your angel take over? Okay, कि दोनों 50-50 परसेंट के साथ फिट होके आए हमारी जिंदगी में बट वो कौन सा टेक ओवर कर रहा है आप जिसको फ्यूल करोगे वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है सो कंफर्ट जोन में रहना है तो कभी भी ग्रोथ एंड सक्सेस नहीं आती है बिकॉज वो यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन एंड डू थिंग्स यू नेवर डन बिफोर एंड दैट्स इज अ कॉन्स्टेंट मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन दैट वी हैव टू मेक सो ऑलवेज विन दैट्स वॉट ही सेज य Hanji. Martin Kip, if you want to live a fearless life, never leave your comfort zone, ever, ever. If you want to grow, and ultimately, what's going to make you happy is growth. You will be required to constantly step outside your comfort zone. So, what we want to understand. is that if i am afraid that's a good thing when you push past your comfort zone despite the fear fear lessens its grip on you and your courage expands the word courage comes from the french word cour which means heart when you go ahead and do something despite the fear you feel courage arises from within your heart this is how you acquire courage it's not the other way around where you have to find the courage before you act courage comes from performing fearful acts as you build courage you will find that things you once thought were scary don't seem as scary at all yeah so i also didn't know that courage comes from a french word called heart that means a heart of courage and that is what the topic of this chapter was you know that with where what heart are we actually you know living our life so it says that try and step out of the comfort zone because that would need courage uh, be it for anything even if it is that you start working out from today and you decide that i'm go going to have a flat tummy and i'll work on my my tummy you know like as an example because all girls all guys have this issue they all like a nice toned flat tummy but abhi nahi hai to aap soch rahe ho ki no no i'm going to work out on my abs and i'll do some ab crunches at home only maybe go for a walk and do some crunches and lunges and all of that that will take care of the abs that would require courage as well because you've not done it so far so beat anything in the office if you want to or you want to address a public like aapko koi lecture dena hai kisi topic pe class leni hai aur aapko pata hai mera public speaking is not that great and you fear that that how will i speak in front of so many people will i have the confidence i hope i make sense to people i hope i sound right you know you might have all those doubts cropping up because you've not done that act before आपने पब्लिक स्पीकिंग कभी की नहीं है लोगों के सामने इतना बोला नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे फियर कभी कभी वही है ना डेविल टेक ओवर करने लग जाता है बोलेगा अरे नहीं तुम पता नहीं कैसे कर पाओगी तुमने कभी बोला नहीं है पता नहीं कहीं तुम गुफ अप तो नहीं कर लोगी बट देन दैट एंजल इन साइड इन साइड विल टेल यू दैट कम ऑन जस्ट गो एंड डू इट दर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीबाडी और फर्स्ट टाइम जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा होता है जितना डिले करोगे तो और ज्यादा वो सेगमेंट हो जाता मतलब सेडिमेंट हो जाता है फिर दिमाग में सो इसलिए दैट इज व्हाट इट सेज दैट कॉन्स्टेंटली कीप स्टेपिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड डू द थिंग्स दैट यू हैव नॉट डन बिफोर एंड इसमें लिखा हुआ है करेज कम्स फ्रॉम परफॉर्मिंग फियरफुल एक्ट देर इज एन एक्सक्लेमेशन आफ्टर इट सो करेज कम्स फ्रॉम परफॉर्मिंग फियरफुल एक्ट जो चीज आप फेयर कर रहे हो और जिसमें आपको डाउट हो रहा है पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा मैं वो कोर्स करना चाहती हूँ पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी पता नहीं विल आई बी एबल टू बाय हाउस इन दिस सिटी और नॉट हाउ विल इट वर्क पता नहीं ऐसे कैसे होगा आई विश ऐसा हो जाए सो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में टसल चलता रहता है बट वी हैव टू विन ओवर दैम take that first step of courage very very important make that little shift in your life till you don't make that little shift in your life you will always be trapped within the comfort zone and comfort zone will never give you a success okay it is a zone where you're just you know revolving and rotating inside that circle which you've known for the last i don't know how many years that's become your being 
So you've never taken that or done an attempt to step out of that comfort zone and do that particular thing that you could not, you know, like that you wanted to do. But there is a fear which is again pulling you down. That devil in you is telling you, come on, go back to the comfort zone, go and sleep. Chada road ke soja, koi zarurat nahi zindagi mein itne bade kaam karne ki. Sab to sahi hai, tumhari zindagi mein sahi chal raha hai. Aise hi karo. And then, you know, the growth stops and life stagnates. So movement is the only constant in life. Change is the only constant in life, isn't it? The stars, you know, are twinkling, they hide, they come. Earth is rotating, revolving. Everything is happening. The sun is coming, you know, sun is moving around in its orbit. So everything is moving. The cells inside, even if it is a table, which is made up of wood, you know, the cells inside that table is constantly moving. They are moving at a slower speed because it's very solid, but they are moving. The water molecules are constantly moving. There are constant movement of the molecules in the air right now, which are moving. In the body, the blood is constantly moving. The brain, the nerve impulses are constantly moving, you know. So, but then we are stagnated in our head. How We are not even in rhythm with the universe then. So, this is what it says that you, change is something that has to be brought about by our courageous act and on a constant basis. Never be trapped in the comfort zone. Uh, or whatever it is, when you've decided, suppose that I want to get my, uh, you know, like my body weight, do I have to, uh, you have a fitness goal and you feel that I have to reach this level of fitness or whatever, just do it from somewhere you have to, I love that Nike ki jo tagline hoti hai na, just do it, don't think, I mean, karne ka man hai, man kar hai, achhi cheez hai, hai? it's beautiful, aapko isse benefit ho hai, Aap, aapka bhoat dil se hai, just do it. Suppose if you want to go and buy something, take it to wo lagta hai, paise hai, paise bina baat ke hai paise, lekin aise lagta hai ki bina baat ka kharcha hai, ne, aapko pasand hai na, to fir wo investment hoti hai, aur wo paisa jo pasand wali cheese lene ke liye hota hai, wo hamesha wo paisa aapka, aapke pas wapis multiply ho ke a jayega. This is the law of the universe, okay? So Newton ne bola hi hai na, third law mein, every action has an equal and opposite reaction, to darna kya hai? जो चीज करनी है खुल के करो एंजॉय करो ट्रैवल करने का मन है जस्ट पैक योर बैग्स बुक योर फ्लाइट्स और व्हाटएवर लाइक ट्रेन और अ बस और व्हाटएवर एंड जस्ट डू इट डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट सो मेनी थिंग्स सब सही हो जाता है जो दिल से चीज निकलती है वो अलाइनमेंट होती है यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ तो उसके लिए सारे आपको टूल्स यूनिवर्स लाके देगा पीपल सिचुएशन प्लेसेस सरकमस्टेंसेस एंड आइडियली इट विल हैपन इन योर लाइफ एंड यू विल बी अमेज्ड दैट मुझे ये चाहिए था और ये हो गया you know this is how it unfolds and it is so magical and then you know that why it had happened because you had worked on yourself so that's what it means one second i'll just okay we have a little bit of hanji <laughs> Klein and Beachley. If you have the courage to set a goal and then the conviction to pursue it and achieve it, you will step outside of your comfort zone every day. So it is a necessary part of success to be willing and courageous enough to step outside of your comfort zone. Yeah, so Lain Beachley says the same thing. Yeh, sare super achievers hai. In sab ne yehi bola hai ki dekho, aisa hai ki tum log apne apne comfort zone se nikalda shuru kar do. Courage karo. Apne aap zindagi mein achievements aane lag jayenge. You know, they will pour in our life. They'll start raining in our life. And that is how it is like. So it says that if you have the courage to set a goal, so you have the courage to achieve it also. Otherwise, that goal would not even have cropped into our head. Okay, so but then yes, it needs you to step out of your comfort zone and take that action. So of course, along with this, that reading, writing, visualization, meditation, everything that you do, please continue doing it. But take the inspired action. That's also very, very important. The most appropriate action for that. Suppose you want to do a course. Come se come Google karke universities to dekho ge na course karne ke liye. है ना तो वो तो करेंगे अगर वजन घटाना है तो कुछ करो हाँ एफर्मेशन करो अपनी रीडिंग राइटिंग करो डेक्लेरेशन करो स्क्रिप्टिंग करो दैट वाओ आई एम एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ आई लुक सो नाइस एंड माय बॉडी इज इन सच एन अमेजिंग शेप एंड यू नो आई लव माय फ्लैट टमी एंड यू नो वट लाइक वट यू वॉन्ट टू राइट वट यू वॉन्ट टू इमेजिन वो सब करो बिकॉज यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट ऑल द टाइम वाइल एट द सेम टाइम टेक सम एक्शन 
है ना यू के नॉट बी ईटिंग अज पिज्जा एवरी डे एंड ड्रिंकिंग अ बॉटल ऑफ कोक एंड एक्सपेक्टिंग दैट टमी फ्लैट हो जाए और वो हो जाए सो टेक द इंस्पायर्ड एक्शन ऑल्सो एट द सेम टाइम बी केयरफुल अबाउट यू नो वॉट यू पुटिंग इन टू योर माउथ ऑल्सो and uh, well talk to the universe about it if you're finding it difficult to diet if you're finding it difficult to leave your sugar or something you know so just make that little make it 50% lesser so that's about it so take the right action also which is very important step out of that comfort zone abhi tak itna itna suppose raat mein 9 baje 10 baje khana kha rahe the bring it down to it before 8 pm start eating before 8 pm so that is stepping out of your comfort zone to begin with like you know with small little things and changes that you need to make in your life if you're not drinking enough water but expecting you to have a lot of energy you will never have energy if you're not drinking enough water okay so you have to start drinking about 4 liters of water and you have to make this a new habit नहीं तो ब्लड विस्कस हो जाता है थिक हो जाता है फिर एनर्जी लेवल कम हो जाता है बिकॉज़ एक विस्कस ब्लड बहुत धीरे-धीरे फ्लो होता है आपकी आर्टरीज में तो फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती आपके सेल्स के पास तो पानी और ब्लड को डाइल्यूटेड तो रखना पड़ेगा ना उसके लिए तो पानी तो पीना पड़ेगा चार लीटर तो इसलिए अपना वो सारे शिफ्ट्स एंड चेंजेस करो जो जिंदगी में जरूरी होते हैं है ना जैसे अगर आपको हेयर लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे हेयर थोड़े ड्राई हो रहे थे अभी पीछे यू नो बिकॉज इतना सोशल इवेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे मैं हमेशा होती हूँ so my hair team would actually just blow dry my hair or they do something whenever i had an event and every second day i would have an event and then i thought that you know i need to look after my hair and make it really nice soft and healthy because i've always had a beautiful hair and then i thought that okay now i am not getting any uh, this thing done you know like no blow dry or thermal treatments jo hote hai na like ironing or whatever so i thought that i'm not getting any of that done because um, i need to preserve and respect the hair that god has given to me so and look after them and then that is it i mean from that day till now all that dryness everything has disappeared so i've taken the right action also no i've stepped out of that comfort zone that i that it doesn't matter to me how i look anymore or whatever like my hair team tells me that मैम ये करवा लो और वो इवेंट है बट देन आई डोंट आई मीन आई जस्ट शैम्पू कंडीशन दैट्स इट मे बी यू नो लाइक सम सीरम आफ्टर दैट दैट्स अबाउट इट अदरवाइज दिस नथिंग मोर हैपनिंग बिकॉज आई एम प्रिजर्विंग टेकिंग केयर ऑफ स्टेप आउटसाइड दैट कम्फर्ट जोन बिकॉज दैट आर बिकम माई कम्फर्ट जोन यू नो लाइक ऑलवेज हैविंग माई हेयर ट्रीटेड बिकॉज ऑफ वट एवर जस्ट गोइंग फॉर दीज हेयर स्पाज एंड लेसली बिकॉज ऑल दोज सर्विस एनी हाउ you know like i got a team looking after me so <clears throat> all that so but then uh, take the inspired action and and step out of that comfort zone and repeated habits basically stepping out of the comfort zone if you have a pattern of habits okay if you have a pattern of doing things in a certain way if you have a pattern and you know it's not working for you you know that redundancy is not working for you aapko pata hai that being lazy is not working for you aapko pata hai procrastination is not working for you that kal kar lenge kal kar lenge kal kar lenge you know ye sab agar nahi kaam kar raha hai change it today because tomorrow never comes us habit se aap bahar niklo theek hai become the better version of yourself so that's what is stepping out of the comfort zone you know do things differently सो so, इसीलिए वो वाला जो इंस्टाग्राम बना था कल इतने सारे लोगों ने लेफ्ट हैंड से लिखा और मुझको फोटो भेजी थी इट इज ओनली टू स्टिमुलेट एंड स्टेपिंग आउट ऑफ द नोन एंड स्टेपिंग इन टू द अनोन बिकॉज इफ यू रीड एनी ऑफ डॉक्टर जो डिस्पेंजाज वर्क ही इज रिटन सम यू नो अमेजिंग बुक्स ही इज ऑलवेज मैंशन इवन इन इज यूट्यूब यू डोंट इवन हैव टू रीड इज बुक आई मीन लाइक वो थोड़ी हैवी है और बहुत ज्यादा साइंटिफिक होती है आप उनके YouTube वीडियो सुनो तो अभी भी मेरे ख्याल से आजकल में भी किसी ने डाला था मैंने वो आ, सुना था तो हमेशा वो ये वाली बात बोलते हैं डू थिंग्स डिफरेंटली एंड स्टेप आउट स्टेप आउट ऑफ द नोन नोन मतलब व्हाट्स नोन टू अस ऑलरेडी जो हमारा कंफर्ट जोन है स्टेप आउट ऑफ दैट नोन एंड गो इन टू द अनोन डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली आप हमेशा एक ही पब में या रेस्टोरेंट में जाते हो चेंज करो कहीं और जाओ ठीक है सो डू डिफरेंट थिंग्स नए तरीके से आ, अगर आपने कभी बहुत ब्राइट कलर्स नहीं पहने हैं अब खरीदना शुरू करो ये हमारा माइंडसेट होता है दैट आई बी वेरिंग ओनली ब्लैक एंड ग्रे एंड ब्राउन एंड व्हाइट एंड यू नो नेवी ब्लू सो देर सो मेनी पीपल लाइक दिस यू नो हु आर सो कंफर्टेबल इन वेयरिंग ओनली दे वुड नॉट बाय समथिंग मजेंटा एंड अ ब्राइट ऑरेंज एंड एंड बट दो कलर्स इज वेल एंड एक्चुअली दे लुक गुड ऑन आर समाइम्स बट वीव नेवर हैड द करेज टू वेयर दैम एंड बी एज लाइक ओ दिस इज माई पर्सनैलिटी दिस इज हु आई एम 
no, this is not who you are. You've trapped yourself, you know. Get out of that comfort zone and be that person, you know, who can wear and carry that orange color. So this is how we have to keep expect. And the day you wear that orange color, after some time, everybody compliments you the day you're wearing that. And then you feel that, wow, I never knew that, you know, I could carry this off or whatever. Because mindset me ghusa hua tha. Ki mein ye nahi karungi aur mein ye karungi to aisa hoga. So now you're doing things differently. Okay? So this is how it is. Like try and experience life in, it, in its full fruition. In its fullness. So there are different colors in our lives. So enjoy those colors. You know, like that way. So that's what it means that enjoy life in its fullness. Uh, it has so much to offer. And when you start enjoying life in so much fullness... Uh, with all honesty and integrity, then you will see life starts giving back to you in in its fullness. And when life gives back to us in fullness, then there is never any looking back. Then you're a brand already. You've made a brand for yourself. Your health will revolutionize. So revolutionize was the word that we got from there, right? Magic book, George ki reading thi. So I didn't emphasize on it, but yeah, I had highlighted that word revolutionize. So you will revolutionize your health, your career, your money, your relationships and whatever it is, what is the area where you're stuck right now, you know, which is not moved to a large extent. So you have to move. You have to constantly grow. That's not even the option that I give you that, you know, matlab monumental changes karne hamko. Aur wo tabhi hoga when gratitude permeates our entire body, our mind, our cell and into the environment around us. You know, when that becomes like, that's when you will see and then have courage. No, you have all the power to decide what kind of a life do you want? We work on our goals and dreams and all of that in any case, right? So we have the power to make our dream list, which is 10 in number. It's not even three. And then accordingly, it will manifest depending upon how much courage do we have to do it. So if you wanted to become a global icon or if you want to, you know, kind of head India, or, you know, kind of go to that position where you become a very senior person in your organization. So are you ready to travel the uh, India and represent India on a global platform? That you can go to Delhi from Jaipur from Delhi, but you want to head in India, so you have so much responsibility, so you will also represent India. So you need to have that courage that you can just pack your bags and go alone to another city. So as much as we change and as much as we shift, you know, utna hi zada success humko dekhne ko milti hai. So step into the unknown and do things that you've never done before. You know, like, uh, so that is how it is. Uh, never say that this is who I am. Yes, that basic core nature remains ours, but human beings, you know, unki jo zindagi hoti hai, jo Abraham Hicks se mene sikha hai, because Abraham Hicks has been my first mentor, even before Tony Robbins became my mentor. So uh, uh, this is what I have learned is that, uh, you know, like human life is only meant for uh, evolution, growth, progress and expansion. So if you are stuck, if you say this is who I am, no, you're not. You're a much better speaker. You're a much better thinker. You're much more creative. You can earn much more. You can do things which are much more. No, this is not who you are. Stop saying this sentence. That means I'm stuck in my miseries, in my limitations. And this is what I said. This is who I am. No, you're not this. Yeah, your voice will, even the voice changes. Isn't it? I mean, logon ki awaz mein dam a jata hai. Aap unse baat karte ho do saal pehle, aur fir uske baad is journey mein aap do saal ke baad unse milte ho, unke uthne baitne ka tarika change ho jata hai, unki awaz badal jati hai, unka dekhne ka nazariya badal jata hai. How they come across to us changes, we see that, oh my God, this person is totally transformed. That means they are in alignment with the universe because human life is meant for growth, progress, expansion and evolution. Constantly keep evolving, constantly keep expanding your life. You know, don't work with blinders on. Just a horse ke lage hote hai na? Blinders. That ki wo distract nahi hota ki wo sahi road pe chale. Hum blinders laga ke nahi rahe sakte. The world is your stage. You have to be that superpower. And it is just all right. You have one person in your life or just Priyanka Chopra apne interviews mein bolti hai na, that if you have even two people in your life who are your cheerleaders, you are rich. Okay. And all of us have so many. It's okay whether our parents have been there. They are not there right now in our life. You know, they've taken a transition. They passed away. Don't fear. 
for the longest i have not never had a father in my life you know but it does not mean that you know my life got limited or you know like i sit in that misery or dwell i mean what i have some fond memories of my father and that's it i had a lot of grudges with him actually you know i had a lot of grudges i always thought that my dad never made my mom happy or whatever like you know but then i worked on that because maine itna gratitude likha apne dad ke liye din raat matlab roz lagatar ek saal इतना ग्रेटिट्यूड फिर मुझे छोटी छोटी चीजें याद आने लगी कि वो ग्रेड वन में मुझको लेने आते थे फिर एक बार मुझे जॉन्डिस हुआ मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे सो यू नो लाइक ही वाज इनटू सिविल सर्विसेज ओके सो बिग गाय ही वुड एक्चुअली कम टू पिक मी अप मुझे गोद में उठा के सो आई वॉज इन अज स्कूल लाइक यू नो डेमोग्राफी वाइज बहुत बड़ा स्कूल होता था तो वो गेट से लेकर क्लास तक मुझे गोद में उठा के छोड़ते थे क्योंकि मुझे जॉन्डिस था और मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा था फिर मुझे वापस वैसे जब एग्जाम खत्म हो जाता था तो बाकी सब बच्चे स्टे बैक करते थे दो बजे तक जब तक छुट्टी होती थी स्कूल की एंड वुड एक्चुअली पिक मी मी इन हिज लैप एंड टेक बैक यू नो लाइक दैट काइंड ऑफ अ बिजी मैन हु वाज ऑलवेज ऑन ट्रांजिट एंड ट्रैवल एंड दिस एंड दैट सो सारी बचपन की मेमरीज है ना क्योंकि बड़े होने के बाद इतना उनका साथ मिला नहीं सो so, uh, इस तरह से वो सारे फिर वो कुछ 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 जो मतलब वो एक एक नेगेटिव चीजें या जो भी थी वो सब मतलब जैसे कहते हैं ना जब सूरज उगता है तो सारे ड्यू ड्रॉप्स चले जाते हैं जुगनू चले जाते हैं फायर फ्लाइज भी नहीं दिखते तो वो सूरज जब ग्रेटिट्यूड का होगा अपने डैड के लिए तो सारे फायर फ्लाइज और सब कुछ चला गया फिर वो छोटी छोटी चीजें दैट यू नो बिकॉज आई ऑलवेज लव छोले भटूरे बचपन से सो एवरी टाइम वेन ही वॉज लाइक इन सिटी एंड आई वॉज ऑफ और समथिंग सो ही वॉज इन राजस्थान कैडर ओके सो ही हैड टू ट्रेवल हियर इन देर फॉर वर्क सो वी वॉज स्टेशन डेट टू देपुर सो एवरी टाइम ही वुड बी इन टाउन और समथिंग ही वुड टेक मी फॉर छोले भटूरे टू अ प्लेस कॉल शीश महल इन उदयपुर you know so these little things i remember and then i really wanted a very fancy bicycle kyunki main school bike se jaati thi bicycle se cycle jo hoti hai usme wo wires lage hue hain gears wali to us waqt bahut badi baat hoti thi mere time to have that kind of a fancy bicycle i just told him ki mujhe cola colored ki wo wire wali bicycle chahiye achhi si you know wo wali and then next time when he just came he took me to the shop and he didn't even you know like he said that okay pick up what you want and then i just purchased it so that was you know that treat to me it was like amazing so i remember so many little things like this you know that he did for me every travel he would take me with him you know like he always said that you are like actually my, my favorite and ev hamesha tour pe jaate the to wo mujhe saath leke jaate the main school miss karke jaati thi unke saath mein so itni fond memories aayi ye sab sab redundancy mein tha abhi tak ab bahut grudge tha mujhe तो उसके बाद अब सब ठीक हो गया है ना अब जब वो सूरज निकला ग्रेटिट्यूड का तो इतना प्यार आता है उनके लिए तो मैं बार बार पापा को ये बोलती हूँ कि वेर एवर यू आर यू नो लाइक ऑलवेज ब्लेस मी अपना हाथ मेरे सिर पे रखना मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं दुनिया में मुझे बहुत लोगों का मतलब आई हैव सम गोल्स एंड ड्रीम्स यू नो वेर आई हैव टू ट्रांसफॉर्म अदर्स लाइफ स्पेशली ओल्ड एज पेरेंट्स जो होते हैं तो यू नो लाइक आई ऑलवेज टॉक टू हेम तो अब बहुत फॉन्ड मेमरीज आ गई है तो कभी होता है हमको पेरेंट्स से ग्रज होता है यू नो मे बी डैड उस तरह से नहीं बिहेव करते या मम यू नो मुझे अच्छा लगता था मम सफरिंग अलॉट बिकॉज ऑफ एम ही डेंट डू इन आफ एन ही वॉज नेवर देयर एन नेवर अटेंडेड मैन विल फंक्शन यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स सो आई ग्रो अप विद दैट काइंड ऑफ अ ग्रज सो दे गॉट सो स्ट्रॉगली सेडिमेंटेड दैट हैड टू वर्क ऑन इट एंड वेन आई गॉट इन टू दिस जर्नी आई न्यू दैट माई लाइफ विल नॉट प्रोग्रेस टिल द टाइम आई डोंट डिसिपेट दैट काइंड ऑफ अ ग्रज एंड ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी इन टू अ वेरी वेरी ग्रेटफुल एनर्जी and then it just so happened and it just carried forward and and the day i felt that you know i have only blessings and gratitude for him so that day my life started opening up in such an amazing way and i started traveling the world you know uh, for work i mean for conferences for my lectures like on my subject which is nutrition and dietetics so okay so uh, that is how life started evolving money started pouring in so it was that grudge with him that was holding me back and this was a source relationship mom and dad ke sath jo relationship hoti hai isko so hum source relationship bolte hain usme gandagi kabhi nahi aani chahiye usme gandagi aayegi aapki puri zindagi mein gandagi rahegi theek hai to us pe pehle work karna zaruri hai tabhi maine shuru shuru mein jab session lene shuru kiye the ek do saal maine aap logon se sirf five five gratitude mom aur dad ke liye likhwaya hai theek hai chahe wo duniya mein hai chahe wo nahi hai हमें से बहुत सारे लोगों के माँ बाप नहीं होंगे लाइफ में अगर हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हो ठीक है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं 
कहीं ना कहीं तो है ना आपकी ब्लेसिंग उनकी उनकी लाइफ में अभी भी एक्टिव है वो जहां पे भी है हो सकता है ऑब्वियसली उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया होगा बट वो जहां पे भी हैं जिस भी जिंदगी में हो सकता है इंडिया में है बाहर हैं पर वो जहां पे भी हैं उनकी लाइफ में आपकी ब्लेसिंग्स और आपका थैंक यू जो यहाँ से जा रहा है एनर्जी वो उनकी लाइफ में एक्टिवेट हो रही है और उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होती जाएगी जहां पे भी वो अभी है ठीक है इसीलिए मैं आपको शुरू से बोलती थी ना सोच रिलेशनशिप के लिए पांच आप लिखो पांच मम्मी के लिए और पांच अपने डैड के लिए If they are alive, nothing like it. You have to continue writing. But if they're not there, you have to write as well. You know, like you have to uh, keep writing, and you will see your the way your life shifts now. Okay, and that's how beautiful life is. The this is the power of of gratitude that we have. Okay, so this is the power of gratitude that we have. That when when you're grateful for your parents, the source. If it's good, then everything will be good. Okay, isn't it? अगर सोर्स ही साफ सुथरा है क्रिस्टल क्लियर है अमृत सोर्स से निकल रहा है तो जिंदगी तो अमृत होएगी ना सो दैट्स हाउ इट इज सो या वी आर डन फॉर टुडे थैंक यू सो मच दिशांत फॉर रीडिंग थैंक यू सो मच एवरीबडी इज वेरी क्वाइट नो मैम यू ऑल हेयर जस्ट एब्सॉर्बिंग Yeah. Your your words are penetrating <laughs> inside Haan. us. Well, we are also all rethinking about it, no? Like, है ना कभी कभी ऐसे थोड़ा speculation करना होता है ज़िंदगी का. So yes, Sandhya, your hands raised. Would you want to share something? Uh, good morning, ma'am. Not good. Mm-hmm. Good morning. Am I audible, ma'am? Yeah, you are. But then I think just take a pause and speak because when you're moving, your microphone's moving too. now am i audible uh, you are you are audible boli boli yeah, okay good morning ma'am ma'am uh, thank you thank you thank you very much actually all uh, near about 6 months ho chuke hain maine classes join kiye hain apni life mein to kiye hi nahi change lekin abhi ajeeb sa ek ek aura aisa ban gaya hai ki aas pass se tha atmosphere ban gaya hai main jahan jaati hu usko main ek dal deti hu class mein bhi maine share kiya tha even two days back also i went to parlor aur jo girl mujhe service de rahi thi i started giving magic dust to her और हाफ एन आवर के बाद शी गोड कॉल एंड आई इवन आई डेंट नो दैट शी वाज फाइंडिंग जॉब और आधे घंटे बाद कॉल आता है एंड शी गोड जॉब ऑन दैट कॉल एंड शी वाज सो हैप्पी मतलब आई वाज अमेज कि वाओ और आफ्टर दैट आई जस्ट आज के ओके एज यू आर गिविंग यू नो वेरी गुड सर्विस बाय यू गोइंग एंड दिस थिंग दिस थिंग दैट एंड टू थिंग एंड शी सेड आई एम नॉट गेटिंग सैलरी सिंस टू मंथ हियर दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वो महीने से उसको सैलरी नहीं मिली थी वो अपसेट थी नो आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दैट बट स्टिल शी गोट अ कॉल एंड शी गोट अ जॉब सो आई आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब ऐसा रियल में एक बार लगा के चलो हो गया बट ये रियल में होता है हम इसमें अगर जर्नी में आ जाए ग्रेटिट्यूड की अपना तो है ही फोनों की लाइफ चेंज होती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हां दिस इज सो अमेजिंग सो इसीलिए तो पावरफुल हम बना रहे हैं आपको क्योंकि आप एल्केमिस्ट बनो और इस दुनिया को चेंज करो <laughs> रीजन तो यही है ना हर चीज का रीजन यही होता है सो वाई हैज मैजिक बुक कम टू योर लाइफ एंड वाई इट इज नॉट कम टू दो फाइव हंड्रेड पीपल्स लाइफ हु आर देयर इन द ग्रुप इज बिकॉज यू आर द चोजन वन एंड यू नो द यूनिवर्स थिंग्स दैट यू आर केपेबल इनफ टू बी अ कॉन्ड्यूट टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन अदर्स लाइफ सो दो फाइव हंड्रेड पीपल विल हैव टू वर्क अ लिटिल मोर टू बी एबल टू कम टू टू दैट लेवल वेर दे ऑल्सो बिकम द कॉन्ड्यूट टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड So, ये सारा यूनिवर्स का खेल होता है कि आप चोजन वन सो अब वही है कि यू नो लाइक अपने पुल अप द सॉक्स एंड टाइटन योर बेल्ट सो बिकॉज इट्स टाइम फॉर एक्शन थैंक यू मैम बिल्कुल सही कर रही हूँ एंड ऑल दीज ब्लेसिंग्स दैट यू आर गिविंग टू दी अदर्स इज गोइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ भर के एंड यू विल सी यू ऑलरेडी सींग मेरिकल्स है संध्या आप इतना शेयर करते हो विच इज सो ब्यूटिफुल Yeah. So thank you and God bless you with the most amazing life. Okay. So chalo then we'll get going and um, wish you the best day of your life, a wonderful day. Be in gratitude, you know, like no matter what, and mm. have a day full of fun, joy, laughter, magic, and miracles. Thank you so much, ma'am. Thank you. Neha, to share karna hai. Acha Neha, quickly karo. Ma, mujhe bhi actually gym jana hai abhi because we have to leave at eight o'clock. 
रात में मैंने सोचा था बोला था जो मुझे टेन करोड़ रुपीज का समथिंग मतलब कुछ नीड है समथिंग एंड पता नहीं आज आपने दो बार यू रिपीटेड टू और थ्री टाइम्स टेन करोड़ टेन करोड़ दैट मीन्स यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट विद मी so universe has already created 10 crores in your vortex you know in the parallel world it will just just wait and watch it will come to you thank you sir thank you chalo bless you with a lot of prosperity neha khoop paisa aayega aapke paas thank you so much ma'am all right bye bye see you then thank you ma'am thank you so much ma'am thank you so much ma'am thank you ma'am